കൊളോംസ് ലോ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു അട്രാക്ഷനോ റിപ്പൾഷനോ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് രണ്ട് ചാർജ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് എന്ത് കാണിറ്റിയാണ് സ്കെയിലർ കാണിറ്റിയാണോ വെക്ടർ കാണിറ്റിയാണോ വെക്ടർ ആണല്ലേ അപ്പോൾ വെക്ടർ കാണിറ്റിക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഡയറക്ഷനൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കൂളോംസ് ലോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ പറ്റി ഒന്നും ഞാൻ അവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ഫോഴ്സിന് എന്തുണ്ട് ഡയറക്ഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ എന്ത് വരുമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കൂളോംസ് ലോയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു അടേ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സീറോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫുൾ എന്താണ് റെസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന ചാർജിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ടു എന്തിലായിരിക്കും റെസ്റ്റിലായിരിക്കും അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് മാറത്തില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കരുത് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ചാർജും എന്തിലിരിക്കുന്നതാണ് റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ റെസ്റ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കേസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പിന്നെ എന്തായിരിക്കണം പോയിൻറ്റ് ചാർജസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് ചാർജാണ് റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എഫ് സോൺ സീറോ വരുമ്പോൾ ഏത് മീഡിയത്തിലായിരിക്കും എയറിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് ചാർജുണ്ട് ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ടുവും റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ചാർജാണ് ഏത് മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ എയറിലാണ് അപ്പോൾ എയറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ക്യൂ വണ്ണും ക്യൂ ടു രണ്ട് ചാർജ് അവർ തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആറാണ് ഇനി ഈ ആറെന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എനിക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ മെഷർ ചെയ്യാം ക്യൂ വണ്ണിൽ നിന്ന് ക്യൂ ടുവിലോട്ട് മെഷർ ചെയ്യാം ക്യൂ ടുവിൽ നിന്ന് ക്യൂ വണ്ണിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്യും മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതായത് ആ വാല്യൂ രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഡയറക്ഷൻ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഞാൻ ക്യൂ വണ്ണിൽ നിന്ന് ക്യൂ ടുവിലോട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഫ്രം ക്യൂ വൺ ടുവേഡ്സ് ക്യൂ ടു അപ്പം ഞാൻ അവനെ ആറിനെ വേറെ രീതിയിൽ വിളിക്കുകയാണ് ആർ വൺ ടു ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വെക്ടർ ആർ വൺ ടു ഫ്രം ചാർജ് ക്യൂ വൺ ടുവേർഡ്സ് ചാർജ് ക്യൂ ടു ഇനി ഇതുപോലെ തിരിച്ച് ക്യൂ ടുവിൽ നിന്ന് ക്യൂ വണ്ണിലേക്കാണ് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ക്യൂ ടുവിൽ നിന്ന് ക്യൂ വണ്ണിലേക്കായിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ അവനെ ഞാൻ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ഫ്രം ചാർജ് ക്യൂ ടു ടുവേർഡ്സ് ചാർജ് ക്യൂ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ആർ എന്തെന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരും എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ടൂ എന്ന് തുടങ്ങുന്നു വണ്ണിൽ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ആർ ടു വൺ വെക്ടർ ആർ ടു വൺ ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ക്യൂ ടുവിൽ നിന്ന് ക്യൂ വണ്ണിലോട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വെക്ടർ ആർ ടു വൺ ഇനി ആർ വൺ ടു ക്യാപ്പ് എന്താ പറയുക ക്യാപ്പ് ഐ ക്യാപ്പ് ജെ ക്യാപ്പ് കെ ക്യാപ്പ് ഇതൊക്കെ എന്തോ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ വൺ ടു ക്യാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആയിരിക്കും യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മാനിറ്റ്യൂഡ് എത്ര വരും ആർ വൺ ടു ക്യാപ്പിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ ആയിരിക്കും യൂണിറ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ എല്ലാ യൂണിറ്റ് വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്ര ആയിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഇനി ആർ വൺ ടു ക്യാപ്പിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഈ ആർ വൺ ടു ക്യാപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ആർ വൺ ടുവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണോ അതേ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ആർ വൺ ടുവിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടറാണ് ആർ വൺ ടു ക്യാപ്പ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ആർ ടു വൺ ക്യാപ്പോ ആർ ടു വണ്ണിൻ്റെ ഡയറക്ഷനുള്ള ഈ ഡയറക്ഷനുള്ള ഫ്രം ടു ടുവേർഡ്സ് വൺ ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള വെക്ടറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആയിരിക്കും ആർ ടു വൺ ക്യാപ്പ് ഇത് രണ്ടും യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണല്ലോ ആർ വൺ ടു ക്യാപ്പും ആർ ടു വൺ ക്യാപ്പും യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ മാനിറ്റ്യൂഡ് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മാനിറ്റ്യൂഡ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ലേ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ആർ വൺ ടു ക്യാപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു വൺ ക്യാപ്പ് മാനിറ്റ്യൂഡ് ഒന്നല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ മാനിറ്റ്യൂഡ് ഒന്നായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും വെക്ടർ ആണ് ഈ വെക്ടറുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ആർ വൺ ടുവിന് എക്സാക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ആർ ടു
എന്തായാലും കൂടും റിപ്പൽഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടാണ് അകലം കൂടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് റിപ്പൽ ചെയ്ത് പോകണ്ടേ അപ്പോൾ ക്യൂ വൺ ഇങ്ങോട്ട് റിപ്പൽ ചെയ്ത് പോകും ഏത് ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് വൺ ടു വെക്ടർ എഫ് വൺ ടു അപ്പോൾ വെക്ടർ എഫ് വൺ ടുവിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് ഞാൻ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇനി ഈ വെക്ടർ എഫ് വൺ ടുവിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്ലോ പഠിച്ചത് തന്നെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചാർജും എയറിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എബ്സിലോൺ സീറോ ആയിരിക്കുമല്ലോ അവിടുത്തെ കാരണം അവിടുത്തെ മീഡിയം ആര എയർ ആയതുകൊണ്ട് എബ്സിലോൺ സീറോ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എബ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ കേസ് നോക്കടെ എൽ എച്ച് എസ് എന്താണ് വെക്ടർ ഫോമിൽ കിടക്കുകയാണ് വെക്ടർ എഫ് വൺ ടു ആണ് ഇവിടെ വെക്ടർ ആയില്ലല്ലോ ഇവിടെ വെക്ടർ ആക്കണ്ടേ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഡയറക്ഷനുള്ള അതായത് ഈ എഫ് വൺ ടുവിൻ്റെ ഡയറക്ഷനുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ മാനിറ്റ്യൂഡ് ആയി ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വെക്ടർ ആക്കാൻ പറ്റും യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കൊണ്ട് അപ്പോൾ മാനിറ്റ്യൂഡ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ മാനിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വരില്ല പക്ഷേ ഇല്ലാത്ത ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഡയറക്ഷൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഈ ഡയറക്ഷൻ ഈ ഡയറക്ഷൻ എഫ് വൺ ടുവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഫിഗറിൽ കണ്ടല്ലോ ഈ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് ആർ ടു വണ്ണിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ ടു വൺ ക്യാപ്പ് എടുത്താൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള വെക്ടർ ആയിരിക്കുമല്ലോ ആർ ടു വൺ ക്യാപ്പ് അപ്പോൾ ആർ ടു വൺ ക്യാപ്പ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എഫ് വൺ ടു വെക്ടർ എഫ് വൺ ടു ഇസ് ഇക്കൾ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ ടു വൺ ക്യാപ്പ് ഇതുപോലെ ക്യൂ ടുവിൽ കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് അതായത് ക്യൂ ടു ഇവനെ ഒരു അടിയടിച്ചു ആ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇത് തിരിച്ച് ക്യൂ വൺ ഇവനെ തല്ലുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞേ എഫ് ടു വൺ എഫ് ടു വൺ എന്ന് പേര് വരാൻ കാര്യം ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ സെക്കൻഡ് ചാർജ് ഡ്യൂ ടു ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ക്യൂ ടു ബൈ ക്യൂ വൺ അപ്പോൾ ഈ സീക്കൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എബ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ കാരണം രണ്ടിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടില്ല ആർ സ്ക്വയർ തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഇനി ഡയറക്ഷനാണ് എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യൂ ടുവിൽ ക്യൂ വൺ കാരണം കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് അട്രാക്ഷൻ ആണോ റിപ്പൾഷൻ ആണോ സെയിം ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് റിപ്പൾഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അകലം കൂടോ കുറയോ കൂടും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വരച്ചതാണ് ആർ ടു വണ്ണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതായത് എഫ് ആർ ടു എഫ് ടു വണ്ണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എഫ് ടു വണ്ണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ സോറി ആർ ടു വണ്ണിൻ്റെ അല്ലെ എഫ് ടു വണ്ണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ എഫ് ടു വണ്ണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി എഫ് ടു വണ്ണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇനി ഈ ഡയറക്ഷനുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് ആർ വൺ ടു ഈ ഡയറക്ഷനിലല്ലേ അപ്പോൾ ആർ വൺ ടു ക്യാപ്പ് എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ടു ക്യാപ്പ് ആർ വൺ ടു ക്യാപ്പ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി ഈ ആർ വൺ ടു ക്യാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് മൈനസ് ആർ ടു വൺ ക്യാപ്പ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ എഫ് ടു വൺ വെക്ടർ എഫ് ടു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എം സിറോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ വൺ ടു ക്യാപ്പിന് വേണം നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് വാല്യൂ എടുത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ മൈനസ് ആർ ടു വൺ ക്യാപ്പ് ഈ മൈനസ് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എം സിറോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ടു വൺ ക്യാപ്പ് ഈ മൈനസ് ഇല്ലാതെ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എം സിറോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ടു വൺ ക്യാപ്പ് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പരിചയം ഉണ്ടോ നമുക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതി കേഷൻ നോക്കട്ടെ ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതി കേഷൻ നോക്കിയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എം സിറോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ടു വൺ ക്യാപ്പ് അതല്ലേ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് ഇല്ലാതെ ഇത് ആരാണ് എഫ് വൺ ടു ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം വെക്ടർ എഫ് ടു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വെക്ടർ എഫ് വൺ ടു എഫ് വെക്ടർ എഫ് ടു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ്
എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ നോട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതും ഈ വീഡിയോയിൽ ആ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഈ എഫ് വൺ ടുവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തിരിയും എഫ് ടു വണ്ണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തിരിയും രണ്ട് പേരും തമ്മിൽ അട്രാക്ഷൻ ആണ് എടുത്തെടുത്ത് വരാനേ ശ്രമിക്കൂ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കണം ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയാലും ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെക്ടർ എഫ് ടു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ടു വെക്ടർ എഫ് വൺ ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു കുഞ്ഞു സെക്ഷനും കൂടെ നോക്കാം സൂപ്പർ പോസിറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ സൂപ്പർ പോസിറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ നിങ്ങൾ ഇനിയും പല സ്ഥലത്തും പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കോളോംസ് ലോയിൽ സൂപ്പർ പോസിറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട് വേറെ ക്യു ടു ക്യു ത്രീ ക്യു ഫോർ അതായത് ടോട്ടൽ നാല് ചാർജ് ഉണ്ട് ക്യു വൺ ക്യു ടു ക്യു ത്രീ ക്യു ഫോർ ഈ ക്യു വണ്ണിൽ ക്യു ടു കാരണം ഒരു ഫോഴ്സ് കിട്ടും അതായത് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ക്യു വൺ ഡ്യൂ ടു ക്യൂ ടു തിരിച്ച് ക്യു ത്രീ കാരണം കിട്ടുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ക്യു വൺ ഡ്യൂ ടു ക്യു ത്രീ ക്യു ഫോർ കാരണം എല്ലാം സെയിം ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യു ഫോർ കാരണം കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ക്യു വൺ ഡ്യൂ ടു ക്യു ഫോർ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ക്യൂ വണ്ണിൽ കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എല്ലാ ഫോഴ്സിൻ്റെയും വെക്ടർ സമ്മങ്ങ് എടുത്താൽ മതി എഫ് എഫ് വൺ ടു പ്ലസ് വെക്ടർ എഫ് വൺ ത്രീ പ്ലസ് വെക്ടർ എഫ് വൺ ഫോർ ഇതുപോലെ എൻ ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഏത് എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാമത് ഒരു ചാർജ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് എഫ് വൺ ഫൈവ് വെക്ടർ എഫ് വൺ ഫൈവ് ഇപ്പോൾ എൻ ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും അത്രയും ടൈംസ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും സൂപ്പർ പോസ്റ്റൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് വെൻ എ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ആർ ഇൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ദെൻ ദ ടോട്ടൽ ചാർജ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ ചാർജ് ഈസ് ദി വെക്ടർ സം ഓഫ് ദി ഫോഴ്സസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജസ് അതായത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജും കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ വെക്ടർ സം എടുത്താൽ ആ ബോഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചാർജിൽ കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യം കെമിസ്ട്രി ടീച്ചറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് രണ്ടടി കിട്ടി പിന്നെ മാത്സ് സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രണ്ടടി കിട്ടി അപ്പോൾ അവന് ടോട്ടൽ എത്ര അടി കിട്ടി നാലടി കിട്ടി അതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വെക്ടർ സം എടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ടോട്ടലായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കും വെക്ടർ സം ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ക്യൂ വൺ വെക്ടർ എഫ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ എഫ് വൺ ടു പ്ലസ് വെക്ടർ എഫ് വൺ ത്രീ പ്ലസ് വെക്ടർ എഫ് വൺ ഫോർ അപ്പോൾ ഈ എഫ് വൺ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കാം ക്യു വണ്ണും ക്യൂ ടുവും തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ഞാൻ ആർ ടു വൺ എന്ന് എഴുതുകയാണ് ഇത് ആർ ടു വൺ ആണ് ഇത് ആർ ത്രീ വൺ ഇത് ആർ ഫോർ വൺ അപ്പോൾ ആർ ടു വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ടു വൺ ക്യാപ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ പേ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ത്രീ ബൈ ആർ ത്രീ വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ത്രീ വൺ ക്യാപ് വൺ ബൈ ഫോർ പേ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ഫോർ ബൈ ആർ ഫോർ വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഫോർ വൺ ക്യാപ് ഇനി ഇവിടെ ഈ ആർ വൺ ടു എന്ന് എഴുതിയാലും ഇവിടെ ആർ വൺ ടു ആർ ടു വൺ എന്ന് മാറ്റി തിരിച്ച് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നുണ്ട് സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ വെക്ടർ അല്ല സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ക്യാപ്പ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ എഫ് വൺ ടു ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് ആർ ടു വൺ ക്യാപ്പ് ഇട്ട് എഫ് വൺ ടുവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്ക് ഈ ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതായത് ഫ്രം ചാർജ് ക്യൂ ടു ടുവേർഡ്സ് ക്യൂ വൺ ഈ രീതിക്കാണ് ഡയറക്ഷൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്യൂ ടുവിൽ നിന്ന് ക്യൂ വണ്ണിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ആർ ടു വൺ ആർ ത്രീ വൺ ത്രീയിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്ക് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇത് എല്ലാം ഒരേ ടൈപ്പ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ റിപ്പൾസീവ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ രീതിക്കായിരിക്കും ക്യൂ ഫോർ